আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলে তোমরা যারা সমাপনী পরীক্ষা দিচ্ছ দু সালে তাদের দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা পরীক্ষাই ভালো হয়েছে এখন তোমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ যে পরীক্ষাটা বাকি রয়েছে সেটা হলো রবিবারে গণিত পরীক্ষা বাকি রয়েছে এই গণিত পরীক্ষা নিয়ে দেখা যাচ্ছে অভিভাবক এবং স্টুডেন্ট সবাই আতঙ্কে আছো যে এই পরীক্ষাটা কেমন হবে তবে আমি তোমাদেরকে বলেছি বলছি যে আতঙ্কের কোনোই কারণ নেই কারণ আমি জানি যে তোমাদের অন্য পরীক্ষাগুলো যতটুকু ভালো হয়েছে গণিত পরীক্ষা তার থেকে বেশি ভালো হবে তো তাই আমি বলবো যে আতঙ্কিত না হয়ে ভয় না পেয়ে তোমাদের একটা জিনিস ভেবে আনন্দিত হওয়া উচিত সেটা হলো অন্য পরীক্ষাগুলোতে কোনো বন্ধ ছিল না হুম কিন্তু তোমাদের ম্যাথ পরীক্ষায় কিন্তু দুই দিন তোমরা বন্ধ পেয়েছ সেটা হলো একটা শুক্রবার এবং শনিবার এই দুটা দিন যদি তোমরা সুন্দরভাবে প্রপারলি কাজে লাগাও তাহলে কিন্তু তোমাদের দেখা যাচ্ছে রবিবারের পরীক্ষাটা অবশ্যই অবশ্যই ভালো হবে এখন আসি আমরা এই সময়টুকু কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সেই বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু পরামর্শ দিব প্রথমেই বলি যে আমাদের আজকে বৃহস্পতিবার রাত তো শেষ হয়ে গেল তো বাকি রইল কি কালকে শুক্রবার পুরোর দিন এবং শনিবারে পুরো দিন এই দুটা দিন আমরা যদি প্রত্যেকটা মিনিটকে প্রত্যেকটা ঘন্টাকে আমরা ভাগ করে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে ম্যাথ পরীক্ষা অবশ্যই অবশ্যই ভালো হবে এখন তোমরা অনেকেই ম্যাথ দেখলে ভয় পাও আমি আবারও বলবো ম্যাথকে ভয় পেলে কিন্তু ম্যাথ পরীক্ষা খারাপ হবে ম্যাথকে ভয় পাওয়া যাবে না সাহসের সাথে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাথকে এনজয় করতে হবে এবং ম্যাথ ম্যাথ পরীক্ষা নিশ্চয়ই আশা করতে হবে যে ভালো হবে তো সেই জন্য আমাদের কি কাজ ম্যাথ পরীক্ষায় এক থেকে এগারো নং আছে এক থেকে এগারোটি নং পর্যন্ত আমাদের অ্যান্সার করতে হবে তার মধ্যে প্রথমেই এক নং এ যে বিশটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা ছোট প্রশ্ন আমাদের অ্যান্সার করতে হবে এই বিশটা ছোট প্রশ্নের জন্য আমাদের প্রথমত টেক্সট বই যেটা অর্থাৎ বোর্ড বই যেটা এই বোর্ড বইটাকে ভালো করে পড়তে হবে বোর্ড বইয়ের দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শুরুতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথ মানে কথা দেয়া আছে দেয়া বক্স করে আছে সূত্র আছে অথবা ইনফরমেশনগুলো তোমাদের ক্লাসে দেখা যাচ্ছে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ানো হয়েছে অথবা তোমরা পড়েছো শিখেছ তোমাদের টিচাররা শিখিয়েছে তো দেখা যাচ্ছে সেই বিষয়গুলোকে রিভিশন করতে হবে অর্থাৎ তোমাদের বোর্ড বইয়ে যে তথ্যগুলো চ্যাপ্টারের শুরুতে দেয়া আছে সেইগুলো ভালো করে দেখতে হবে তার মধ্যে কি কি আছে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জাস্ট বলে দিচ্ছি সংক্ষেপে প্রথমত যেমন গুণ গুণের ক্ষেত্রে গুণ্য গুণক গুণ ফল এই তিনটা চিনতে হবে এই তিনটা কাকে বলে জানতে হবে এবং এই তিনটা সূত্র জানতে হবে দুই নম্বর আসি ভাগ ভাগের ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে ভাজ্য ভাজক ভাগ ফল ভাগ শেষ এই চারটার সূত্র জানতে হবে কাকে বলে জানতে হবে এরপরে চিনতে হবে একটা ভাগ অঙ্কে কোনটাকে কি বলে এগুলো গেল গুণ এবং ভাগের ক্ষেত্রে তারপরেই আছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ চারটা মিলিয়ে চার প্রক্রিয়া মিলিয়ে সেই জায়গায় আমাদের ঐকিক নিয়ম আছে ঐকিক নিয়ম কাকে বলে ঐকিক নিয়মটা জানতে হবে তারপর ঐকিক নিয়মের কিভাবে অঙ্ক করে তোমরা জেনে রাখবে ঐকিক নিয়ম থেকে কিন্তু নিশ্চয়ই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে একটা অথবা দুইটা প্রশ্ন আসবে যেমন তোমাদেরকে বলে দিবে এক হালি অথবা এক ডজন অথবা পাঁচটির দাম এত টাকা হলে বারোটির দাম কত তাহলে মনে রাখতে হবে ঐকিক নিয়মের যে সূত্র একটির দাম বের করে বাকিটা বের করা যায় তো ঠিক আমাদের সেই বিষয়টাই মাথায় রেখে আগাতে হবে অর্থাৎ একটার দাম বের করব তারপরে যে কয়টা বলবে সেটার দাম বের করতে পারবো এরপরে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এই ক্ষুদ্রতম এবং বৃহত্তম সংখ্যার ডিটেলসটা জানতে হবে ক্ষুদ্রতম মানে কি ক্ষুদ্রতম মানে হলো এক লেখে বাকিগুলো শূন্য হবে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তার মানে একটা এক বাকি চারটা কি শূন্য তাহলে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম হয়ে গেল কিন্তু পাঁচ অঙ্কের যদি বৃহত্তম বলে তাহলে কি হবে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বললে নিশ্চয়ই পাঁচটা নয় হবে এখন এরকমের পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম বা চার অঙ্কের বা পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম এটা বলবে না কিন্তু তোমাদেরকে কনফিউশনে ফলানোর জন্য যেটা করবে সেটা হলো পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার পূর্বের সংখ্যা কত বা পরের সংখ্যা কত এবং দেখা যাচ্ছে পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার আগের সংখ্যা কত অথবা পরের সংখ্যা কত এরকমের আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টা শিখে নিব অর্থাৎ যদি পূর্বের বলে তাহলে এক বিয়োগ করবো আর যদি পরের বলে এক যোগ করব তাহলেই আমরা পারব এরপরই আসি চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় তোমাদের অক্ষর প্রতীক দিয়ে যে কোনো অর্থাৎ একটা খোলা বাক্য দিবে খোলা বাক্য দিয়ে সেখানে কয়ের মান বের করতে বলতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ব্যাপারটা দেখব যে কোনটার কাজ আগে করতে হয় এবং কিভাবে করতে হয় আর প্রতীক নিয়ে 
অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকটা প্রতীক চিনতে হবে কোনটা কোন প্রতীক সেটা যদি জানি তাহলে আমাদের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই এখান থেকে একটা কমন পাবো অর্থাৎ কোনটা সম্পর্ক প্রতীক কোনটা প্রক্রিয়া প্রতীক কোনটা সংখ্যা প্রতীক কোনটা অক্ষর প্রতীক এই বিষয়গুলো আমাদের খুঁটিনাটি জানতে হবে তাহলে চতুর্থ অধ্যায় শেষ পঞ্চম অধ্যায় যে আমাদের জানতে হবে যে লসগু গসগু কাকে বলে লসগু গসগুর পূর্ণরূপ কি গুণিতক কাকে বলে গুণনিয়োগ কাকে বলে এরপর গুণনিয়োগ কিভাবে বের করে গুণিতক কিভাবে বের করে সেটা জানতে হবে এখান থেকেও কিন্তু আমরা একটা বা দুইটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পাবো তারপরে এই ক্ষেত্রে এখানে যেটা মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে সেটা জানতে হবে তো মৌলিক সংখ্যা আমরা নিশ্চয়ই সবাই জানি তারপর ওইটা এই বিষয়টা জানতে হবে তো গেল পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে এসে আসবে ভগ্নাংশ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রকৃত অপ্রকৃত মিশ্র এই তিনটা চিনতে হবে এবং এই তিনটা একটা থেকে उदाहरण दिए अंक कई भग्नांशर जो गुण वियोग भाग सब गो मिलिए क्या থাকতে পারে সরল আকারে তাহলে ভগ্নাংশের বিষয়টা গেল তারপরে আছে সাত অধ্যায়ে সাত অধ্যায়ে তোমাদের দশমিকের গুণ দশমিকের ভাগ দশমিকের গুণটা আসতে পারে দশমিকের গুণ থেকে নিশ্চয়ই একটা থাকবে তাহলে আমরা দশমিকের গুণটা কিভাবে করতে হয় এটি একটু শিখে নেব তারপরে আমরা দশমিকের পরে চলে যাব গড়ে অষ্টম অধ্যায়ে গড় আছে তো গড় থেকেও কিন্তু একটা প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ গড় মান বের করো একটা কেন দুইটাও থাকতে পারে গড়ের মান বের করতে বলতে পারে গড়ের সূত্র বলতে পারে তাহলে আমরা গড় থেকেও গড়ের সূত্র এবং গড় কিভাবে বের করে সেটাও জেনে নিব তাহলে আমরা এখান থেকেও কমন পাবো এরপরে চলে যাব নবম অধ্যায় নবম অধ্যায় আমাদের আছে কি শতকরা শতকরা থেকে নিশ্চয়ই দুইটা বা তিনটা প্রশ্ন কমন থাকবে তাহলে শতকরা কাকে বলে লাভ কাকে বলে ক্ষতি কাকে বলে লাভ ক্ষতির সূত্র মুনাফা কাকে বলে মুনাফার সূত্র আসল কাকে বলে আসলের সূত্র ঠিক আছে তারপরে আমরা এখানে যে সূত্রগুলো শিখবো সেগুলোর প্রয়োগও শিখবো তাহলে আমাদের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই কমন পাবো তাহলে আমরা নবম অধ্যায় শতকরার ব্যাপারটা যদি শিখে ফেলি তারপরে আমাদের আসবে দশম অধ্যায় তো দশম অধ্যায় আছে কি জেমিতি তো জেমিতিতে থেকে দুইটা তিনটে কোশ্চেন প্রতিবারই থাকে আমরা যে সংজ্ঞাগুলো পড়ব অথবা জেমিতির কোন কোনগুলো চিনবো যে কত ডিগ্রি কোনটার মান কত ডিগ্রি সে বিষয়টা শিখবো আয়ত রম্ব সমন্তরিক এই বিষয়গুলোর কর্ণ কাকে বলে কর্ণ নিয়ে কোন নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে এই বিষয়গুলো একটু দেখে নিব তারপরে থাকবে দশের পরে এগারো অধ্যায় এগারো অধ্যায় আমাদের কি আছে এগারো অধ্যায় আছে ক্ষেত্রফলের বিষয়টা তো ও ক্ষেত্রে আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র ত্রিভুজ সামন্তরিক এগুলোর ক্ষেত্রফল জানব পরিসীমা জানব এগুলোর ক্ষেত্রফল এবং পরিসীমা থেকেও প্রশ্ন কমন পড়বে তারপরে আমাদের যেটা যেতে হবে সেটা হলো বারো অধ্যায় বারো অধ্যায় সময় নিয়ে প্রশ্ন তাহলে বারো অধ্যায় আমরা যাব বারো অধ্যায় যেয়ে আমরা কি করব সময় সময়ের ক্ষেত্রে যেমন বয়স নির্ণয় হতে পারে অধিবর্ষ হতে পারে তারপরে আমাদের অধিবর্ষের পরে থাকতে পারে যুগ শতাব্দী এগুলো থাকতে পারে যে কত বছরের শতাব্দী এবং এত সাল থেকে এত সাল কত শতাব্দীর এই বিষয়গুলো থাকতে পারে তাহলে বারো অধ্যায় এই বিষয়গুলো দেখব এরপরে চলে যাব তেরো অধ্যায় তেরো অধ্যায় যেয়ে আসতে পারে উপাত্ত তথ্যপত্র তথ্যপত্র কাকে বলে তথ্যপত্র কত প্রকার বিন্যস্তপত্র কি অবিন্যস্তপত্র কি এখান থেকে এরকমের প্রশ্ন থাকবে ওকে তারপরে তথ্যপত্র থেকে ট্যালি চিহ্ন দিয়ে দিতে পারে একটা সংখ্যা দিয়ে বলবে এটাকে ট্যালির মাধ্যমে প্রকাশ করো তাহলে ট্যালির সংখ্যা কিভাবে লেখে সেটা আমাদের শিখতে হবে শ্রেণী ব্যবধান কাকে বলে অধিবর্ষ কি লেখচিত্র কি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে হবে ঠিক আছে খোলা বাক্য গাণিতিক বাক্য কি এগুলো জানতে হবে তারপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হলো চতুর্থ মানে চোদ্দ অধ্যায় চলে যাব চোদ্দ অধ্যায় কি আছে চোদ্দ অধ্যায় আছে কম্পিউটার তো কম্পিউটারে একটা সচল কম্পিউটার বা একটা সচল ক্যালকুলেটারে কয়টা বোদাম চাপতে হয় সেটারও একটা প্রশ্ন আসতে পারে অথবা আমাদের দেখা যাচ্ছে যে কম্পিউটার থেকে কোনটা ইনপুট কোনটা আউটপুট ডিভাইস কম্পিউটারের মূল অংশ কয়টি চারটি এই জাতীয় প্রশ্নগুলো থাকবে এরপরে ওখানে কিছু অধিবর্ষে বা আদমশুমারি আদমশুমারিতে গণনা করা হয়েছে কোন দেশের লোকসংখ্যা কত ছিল দু হাজার এগারো সাল অনুযায়ী ঢাকায় লোকসংখ্যা কত ছিল এই বিষয়গুলো নিয়েও ওখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে এই এক থেকে অধ্যায় চোদ্দ পর্যন্ত আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের একটা ধারণা পেলাম এই বিষয়গুলো আমি যা বললাম এগুলো যদি আমরা একটু মেন বই থেকে দাগিয়ে পড়ে নেই অথবা শিখে নেই এরপর যদি তোমরা না বুঝো আমাকে কমেন্টস করে জানালে আমি হয়তো সেটা নিয়ে ডিসকাস করে দেবো যে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা সম্পর্কে সমস্যা আছে এই চ্যাপ্টারটা স্যার একটু ডিসকাস করেন আমি ওই চ্যাপ্টারের উপরে তোমাদেরকে আলোচনা করে দিব তাহলে এই এক থেকে চোদ্দ অধ্যায় পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন চলে গেল এক নং 
তারপরে আমাদের দুই নং দুই নং এ আমাদের কি করতে হবে দুই নং এ আমাদের সৃজনশীল করতে হবে একটা সৃজনশীল করতে হবে তাহলে দুই নং এ সৃজনশীল যে একটা করতে হবে আমরা কোনটা করব অবশ্যই দুই নং এ কিছু প্রশ্নের কথা বলছি এর মধ্যে থেকেই আসবে যেমন আমাদের আসতে পারে যে এক ব্যক্তির মাসিক আয় এত টাকা সেই আয় থেকে সে সংসার খরচ এবং অন্যান্য ব্যয় এরকমের দুইটা ব্যয় থাকবে অথবা বাড়ি ভাড়া এবং অন্যান্য ব্যয় পরিবারের ব্যয় এরকম যে কোনো দুইটা ব্যয় করবে আর সে মাসিক আয় এত টাকা এ থেকে দুইটা ব্যয়ের পরে বলবে বাকি টাকা সে ব্যাংকে জমা রাখে অথবা বাকি টাকা সে সঞ্চয় করে সঞ্চয় করে আর জমা রাখে কিন্তু একই কথা তো এরকম একটা হতে পারে অথবা পিতা পুত্রের বয়স হতে পারে যে সমষ্টি এত গুণ তো পিতার বয়স পুত্রের বয়সে তিন গুণ এরকমের করে একটা অঙ্ক থাকতে পারে অথবা ফরিদা ফাতেমার বেতন একত্রে এত টাকা অথবা রাজু রনির লিচু আছে এতটি অর্থাৎ আমাদের অনুশীলনী তিন থেকে একটা অঙ্ক থাকবে অর্থাৎ তিন থেকেই সাজাবে অথবা গরু ছাগলের যে একটা অঙ্ক আছে যে এতগুলো গরু এতগুলো ছাগলের মূল্য একত্রে এত টাকা একটি ছাগলের মূল্য এত টাকা এরকম হতে পারে অথবা হতে পারে যে একটা জিনিস বললো যে এতগুলোর মূল্য এত টাকা সংক্ষেপে আর কি একটা বানানো অঙ্ক যে বিশটি বলের মূল্য অথবা বারোটি ব্যাটের মূল্য একত্রে এত টাকা তাহলে একটির দাম দেওয়া আছে এরপরে বের করতে বলতে পারে আমরা ক্যালকুলেশন করে করতে পারবো এ অধ্যায় থেকে দুইটার মধ্যে একটা প্রশ্ন খুবই সহজ আসবে যেটা আমাদের বই থেকে না থাকলেও আমরা বানিয়ে করতে পারবো কারণ ম্যাথমেটিক্স কিন্তু বানিয়ে করতে হয় ম্যাথমেটিক্স আসলে নিয়মটা শিখছি কিনা সেটাই হলো বিষয় মূল কথা তাহলে আমরা ম্যাথমেটিক্সে সেই ক্ষেত্রে ওটাও করতে পারবো তার দুই নং নিয়ে ভয়ের কোনো কারণ নেই তারপরে কিছু প্রশ্ন অর্থাৎ আমার সাজেশনে আছে দেয়া দুই নংয়ের জন্য ওই সাজেশনের অঙ্কগুলো যদি তোমরা করে যাও ইনশাল্লাহ আমি আশা করি যে ওখান থেকে একটা প্রশ্ন হয়তো কমন পাবে দুইটার মধ্যে তাহলে দুই নং শেষ তিন নং যাদের সমস্যা আছে তিন রঙে তিন রং নিয়ে আমি ভিডিও দিব তিন রংটা হলো লসাগু গসাগুর অঙ্ক অর্থাৎ তিন রঙে তোমাদের লসাগু গসাগু থেকে একটা প্রশ্ন দুইটা আসবে একটা কমন পড়বে ইনশাল্লাহ তো দুইটাও কমন পড়তে পারে ওই দুইটার মধ্যে একটা করতে হবে তো আমাদের দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা কমন পড়লেই হলো তো সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবে তিনটি ঘন্টা দুটি ঘন্টা এই ঘন্টা জাতীয় একটা অঙ্ক আসবে ঘন্টা থেকে একটা সৃজনশীল অবশ্যই থাকবে ইনশাল্লাহ তারপরে আমাদের যেটা করতে হবে এই লসক গসাগুর মধ্যে টাইলসের একটা অঙ্ক আছে না এই টাইলস সম্পর্কে তো একটা অঙ্ক থাকবে তাহলে এই দুইটা আমরা লসক গসাগু থেকে পেয়ে যাব অথবা থাকতে পারে কি এখানে আর একটা নিয়ম সেটা হলো চল্লিশ জন ছাত্র চব্বিশ জন ছাত্রী এদের মাঝে কিছু লিচু বা কিছু আম ভাগ করে দেওয়া হলো কতজনার মাঝে দেওয়া যাবে কে কয়টি আম বা লিচু পাবে এরকমের অথবা যে দেখা যাচ্ছে দুটি পাত্রে কত কলসি পানি রাখা যায় এই জাতীয় একটা অঙ্ক আমার সাজেশনে নিশ্চয়ই দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবে তো এই যে তিন ধরনের অঙ্ক থেকেই দুটো অঙ্ক থাকবে তাহলে আমরা এই তিনটা নিয়ম শিখলে দুটো অঙ্ক কমন পাবো ওর থেকে একটা করতে হবে তাহলে আমরা তিন নং শেষ হয়ে গেল চার নং এ আমাদের যে বিষয়টা করতে হবে চার নং এর ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মনে রাখবো যে আমাদের ভগ্নাংশ চার নং থেকে কি আসবে ভগ্নাংশের অঙ্ক আসবে তো ভগ্নাংশের অঙ্কটা তোমাদের খুবই সমস্যা আমি ভগ্নাংশের উপর একটা ফুল ভিডিও দিব ওখানে হয়তো পাঁচটা ভগ্নাংশের অঙ্ক করাবো এই পাঁচটা অঙ্ক তোমরা শিখবে তাহলে আশা করি যে এই পাঁচটার মধ্যেই তোমরা যে কোনো একটা বা দুইটা কমন পাবে যদি দুটো কমন পাও তাহলে একটা সহজ যেটা করবে আর যদি একটা কমন পাও তাহলে সেটা করবে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমি বলে নিই যদি হিংস দিই তোমরা বাঁশের একটা অঙ্ক করবে খুঁটি বাঁশ অথবা এটার কাদায় পানিতে আছে এরপরে দুটি ভগ্নাংশের গুণ ফল বা যোগ ফল এত একটি এত হলে অন্যটি কত এই জাতীয় অথবা ওই যে এতিমখানার একটা অঙ্ক আছে না যে সাজ্জার সাহেবের কাছে এত টাকা আছে এত অংশ এতিমখানায় দান করে এত অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করে তার কত রইল এই জাতীয় একটা থাকতে পারে অথবা একটা স্টুডেন্ট একটা মূল বইয়ের এতক্ষণ এটা পরে এতক্ষণ এটা পরে তো সে মোট কতটুকু পরে অথবা রং করা হয়েছে অথবা হতে পারে কি যে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে মূলত আমরা ভগ্নাংশের প্রথমে যোগ তারপরে বিয়োগ এ করে আমরা একটা মান নির্ণয় করতে ভগ্নাংশের আমি সাজেশন দিয়ে দিয়েছি ওখানে যে কয়টা অঙ্ক আছে এর মধ্য থেকেই গমন থাকবে অবশ্যই অবশ্যই ইনশাল্লাহ তারপরও আমি ভগ্নাংশের উপরে একটা ভিডিও আগামীকালকে শুক্রবারে দিয়ে দেবো তার মানে লসাগু গসাগু নিয়ে একটা ভিডিও পাবে একটা ভগ্নাংশ নিয়ে ভিডিও পাবে এই দুটা ভিডিও তোমরা অবশ্যই মিস করবে না দেখবে তাহলে হয়তো বা ওর মধ্যে থেকেই কমন পেয়ে যাবে এরপরে আসি পাঁচ নামে তো পাঁচ নামে আমাদের কি থাকবে পাঁচ নামে থাকবে গড় 
গোয়ার নিয়ে আমি তেমন কোনো কথা বলবো না কারণ গড়ের অঙ্ক তোমরা সকল স্টুডেন্টরাই পারো আমি জানি তারপরও গড়ে বোর্ড বইয়ে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো করবে যেমন একজন শিক্ষার্থী বাংলায় এত ইংরেজিতে এত তোমাদের ছয়টা বিষয়ে নাম্বার দেয়া থাকবে এই ছয়টা বিষয়ের নাম্বার দিয়ে বলবে যে তিনটায় কত পেলে অথবা চারটায় কত পেলে এরপরে দুই গড়ের পার্থক্য কত এরকমের জাতীয় অর্থাৎ একটা থাকবে আর একটা থাকবে একটু মানে জটিল সেটা হলো দুজনার বয়স বা পিতা পুত্রের বয়স অথবা দুই ব্যক্তির বয়স বয়সের গড় এত অথবা এখানে আর একটা জিনিস থাকতে পারে সেটা হলো কি যে গড়ের মধ্যে টেক্সট বইয়ে একটা ছক করা আছে না যে প্রতিদিন একটা গাভীর দুধ দেয় কত লিটার করে গড়ে কতটুকু দেয় এই জাতীয় একটা অর্থাৎ মেইন বইয়ে যে প্রশ্নগুলো আছে সেটা অথবা পাঁচটি ওয়ানডে ম্যাচের ক্রিকেট ম্যাচের রান দেয়া আছে একজন প্লেয়ারের অথবা দেখা যাচ্ছে যে তোমাদের সাতটি সংখ্যার যোগ ফল এত প্রথম তিনটের গড় এত পরের তিনটির গড় এত চতুর্থটি গত এরকমের তো আমরা গড় নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নাই গড় নিয়ে সমস্যা হবে না কিন্তু ছয় নং নিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে অনেক ভালো স্টুডেন্টেরও সমস্যা হয়ে যায় তো ছয় নংটা আমরা একটু কেয়ারফুলি করব দশমিকের যে অঙ্কগুলো করতে হয় ছয় নংটা আমরা কেয়ারফুলি করলে আমাদের পরীক্ষা নিশ্চয়ই ভালো হবে ছয় নংয়ে যদি আমরা কাটাকাটি না হয় অথবা ভগ্নাংশের অঙ্কে যদি ভুল না করি আমরা কিন্তু অবশ্যই পুরো মার্কস পাবো হান্ড্রেডে হান্ড্রেড তারপরে আমরা ছয় নংটায় কিছু অঙ্ক আছে রেজা রাজুর ওজন অথবা ভাই বাবার ওজন এটা এই জাতীয় একটা অঙ্ক অথবা একটা মোবাইল ফোন থেকে কথা বলা যায় একটি গাড়ি অথবা একটা বাসের এত অংশ অর্থাৎ আমার সাজেশন থেকে যেটা আছে সেটা করবে এরপরে সাত নং সাত নং এ সাত নং নিয়ে একটা ভিডিও দিব সাত নংটা হলো শতকরার অঙ্ক তো শতকরা নিয়ে আমি মিনিমাম পাঁচটা সৃজনশীলের একটা ভিডিও দিব আগামীকালকেই সেটা পাবে তাহলে এই ভিডিওর অঙ্কগুলো দেখবে এবং সূত্রগুলো জানলে তোমরা সাত নং করতে পারবে তো সাত নং এর পরে যেগুলো আছে আট নং এ জ্যামিতি আছে তো জ্যামিতিতে তোমরা বর্গ আয়ত রম্বস সামান্তরিক এই চারটা ট্রাপিজি আমি পাঁচটার বৈশিষ্ট্য শিখবে পাঁচটার বৈশিষ্ট্য কিন্তু একসাথে শেখা হয়ে যায় এই পাঁচটার যেটাই আসুক সেক্ষেত্রে লেখবো কে এটি একটি চতুর্ভুজ আর এর চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি দুইটা বৈশিষ্ট্য কমন কিসের জন্য আয়তর জন্য বর্গের জন্য রম্বসের জন্য সামান্তরিকের জন্য ট্রাপিজিয়ামের জন্য এই পাঁচটার জন্য দুইটা বৈশিষ্ট্য কমন তার মানে যাই আসুক কিন্তু এই দুইটা বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবো যদি বলে বর্গের বৈশিষ্ট্য লিখতে তো লিখবো বর্গ একটি চতুর্ভুজ বর্গের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি সামুদ্রিক বললে এক রম্বস বললেও এক এভাবে লিখবো আর বৃত্তের ক্ষেত্রে লিখবো বৃত্ত একটি আবদ্ধ বক্ররেখা কেন্দ্র ছাড়া বৃত্ত হয় না বৃত্ত সমান সমান তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে বৃত্ত থেকেও আসলে আমরা পারবো তবে এই গেল জ্যামিতির বিষয়টা জ্যামিতিতে কিন্তু বারো মার্কস এটা কিন্তু কাটাকাটি করা যাবে না তো জ্যামিতির পরে আসবে ক্ষেত্রফলের অঙ্ক তো ক্ষেত্রফলের সব সূত্রগুলো যদি জানা থাকে আমরা ক্ষেত্রফলের অঙ্কে কোনো সমস্যা হবে না আমি ক্ষেত্রফল নিয়েও একটা ভিডিও দিব কেমন তো আমি কি যেগুলো বলছি সেগুলোর উপরে দিব লসক গসাগু ভগ্নাংশ এদিকে বললাম শতকরা এবং দিব ক্ষেত্রফল এই চারটার ভিডিও তোমরা দেখবে এরপরে যদি কোনো নংয়ের সমস্যা থাকে যে স্যার এই নংয়ের উপরে একটা ভিডিও দেন অবশ্যই আমি সেই নংয়ের চেষ্টা করব ভিডিও দেওয়ার জন্য এরপরে আর একটা ভিডিও থাকবে ট্যালির অঙ্কের উপরে ট্যালি থেকে মনে করবা যারা ট্যালির অঙ্ক পারো না ট্যালিতে সমস্যা হয় অর্থাৎ মানে বিন্যাস্তের অঙ্কে সমস্যা হয় তাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই ঘনত্বের অঙ্কটা করবে একটা ঘনত্ব থেকে কিন্তু একটা অঙ্ক থাকবে অর্থাৎ আয়তন এত জনসংখ্যা কত অথবা ঘনত্ব কত এই জাতীয় একটা অঙ্ক থাকবে দুইটা বা তিনটে অঙ্ক করলেই কিন্তু আমরা ঘনত্বের একটা কমন পেয়ে যাব তার মানে ঘনত্বের অঙ্ক ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো আমরা এই হলো মোটামুটি সিলেবাসটা আর সময়ের অঙ্ক থাকবে দুটা সেই সময়ের অঙ্ক একেবারে দুই মার্কস করে ছোট ছোট তো সময়ের অঙ্কের আমার সাজেশন যেটা দিব সেই সাজেশন অঙ্কগুলো তোমরা করে নিবে তাহলেই পারবে এই গেল মোটামুটি সিলেবাস নিয়ে কথাবার্তা এবার আসি আমরা কি করব শুক্রবার দিন সকাল বেলা আমরা দশটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে পুরো বইটার টেক্সট বইয়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন শিখে ফেলবো অর্থাৎ পুরো বইটা দাগিয়ে আমরা সকাল দশটার মধ্যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের পর্বটা শেষ করে ফেলব এরপরে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আমরা হয়তো নাস্তা খাওয়া বা বিরতি এক ঘন্টা বারোটা মানে এগারোটা থেকে ঠিক বারোটা অথবা সাড়ে বারোটা এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা এই দেড় ঘন্টা সময় আমরা দুই নং এবং তিন নং করব। অর্থাৎ দুই নং এর সাজেশনের অঙ্ক কয়টা এবং তিন নং এর সাজেশনের অঙ্ক কয়টা অর্থাৎ সাড়ে বারোটার মধ্যে আমরা দুই এবং তিন নং শেষ করে ফেলব এরপরে সাড়ে বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত বিরতি দুইটার মধ্যে কোনো কিছুই করতে হবে না খাওয়া দাওয়া অথবা রেস্ট ঠিক আছে ঠিক দুটো তিরিশ থেকে 
দুইটা তিরিশ থেকে আমরা পড়তে বসবো দুইটা তিরিশ থেকে আমরা চারটা পর্যন্ত এই দেড় ঘন্টায় আমরা চার ন এবং পাঁচ ন এই দুইটা শেষ করব ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল কয়টা পাঁচ নং পর্যন্ত হয়ে গেল তাহলে চারটার পরে চারটা থেকে পাঁচটা কিছু করতে হবে না সাড়ে পাঁচটায় কিছু করতে হবে না সাড়ে পাঁচটায় আমরা আবার টেবিলে বসবো সাড়ে পাঁচটা থেকে দু ঘন্টা সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা সাড়ে সাতটা এই সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এই দু ঘন্টায় আমরা কি করব ছয় নং এবং সাত নং করব দু ঘন্টায় ছয় নং এবং সাত নং করব তারপরে সাড়ে সাতটা থেকে আমরা সাড়ে আটটা পর্যন্ত এক ঘন্টা বিরতি সাড়ে আটটা থেকে আবার দশটা সাড়ে আটটা থেকে রাত দশটা এই দশটা পর্যন্ত আমরা এই সারা দিনে যে অঙ্কগুলো করলাম সেই অঙ্কগুলো আবার দেখব তার মানে আমাদের কিন্তু সাত নং পর্যন্ত শুক্রবারে শেষ শুক্রবারে সাতের বেশি করতে হবে না শনিবার দিন সকালে আমরা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেই আমরা জ্যামিতির পর্বটা শেষ করে ফেলব জ্যামিতির খুঁটিনাটি বা নিজে না দেখে লেখার চেষ্টা করব এবং লেখে দেখব কোনোটা বাজে কিনা আমরা চেক করে দেখব তার মানে শনিবার দিন সকাল আটটা বা নয়টার মধ্যে আমাদের জ্যামিতির পর্ব শেষ নয়টা থেকে আমরা এগারোটা পর্যন্ত দশটা এগারোটা দু ঘন্টা আমরা কি করব তাহলে জ্যামিতি গেল আট নংয়ে তাহলে নয় এবং দশ নং করব নয় নং এবং দশ নং এগারোটার মধ্যে শেষ এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কিচ্ছু করব না বারোটা থেকে একটা এই এক ঘন্টায় আমরা এগারো নংটা করব কেমন তাহলে কিন্তু শনিবার দিন এগারোটার মধ্যে আমাদের এগারো নং পর্যন্ত করা শেষ ঠিক তারপরে আমরা শনিবার দিন দুপুর শেষ বিকেল তিনটা থেকে আমরা জাস্ট যে কোনো নং থেকে একটা হুট করে টেস্ট পেপার অথবা যে কোনো জায়গা থেকে একটা নং করা শুরু করব যদি দেখি পারি তাহলে শেষ আবার আর একটা করবো অন্য একটা নং করব এভাবে করে আমরা শনিবার দিন রাত এগারোটা বা দশটা পর্যন্ত যে কোনো অঙ্ক ট্রাই করে দেখব দেখার পরে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যে অঙ্কগুলো খাতায় করলাম সেই খাতাটা আমরা একবার আবার সব অঙ্কগুলো উল্টে দেখব এরপরে রবিবার দিন সকালে উঠে অঙ্কগুলো আরেকবার দেখে আমরা কোনোটার নিয়ম বা সূত্র যদি জানতে হয় সেই সূত্রগুলো আবার একবার দেখে আমরা পরীক্ষার হলে যাব এবং পরীক্ষার হলে খুব মাথা ঠান্ডা রেখে মেট্রিক্সে মাথা ঠান্ডা রেখে এবং আরেকটা কথা যদি পরিবেশ তোমরা ঠান্ডা রাখো অর্থাৎ পরীক্ষার হলে কথা না বলো চুপচাপ থাকো তাহলে তোমরা একটু দেখা দেখি করতে পারবে গার্ড কিন্তু কিছু বলবে না আর যদি তোমরা কথা বলো এবং চেঁচামেচি করো দাঁড়াও তারপরে শাউট করো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে গার্ডে থাকবে সে করা গার্ড দিবে তোমরা দেখা দেখিও করতে পারবে না সে আরও করতে পারবে না তখন কিন্তু তোমার ম্যাথ পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে এই জন্য তোমাদের উপরে ডিপেন্ড করে তোমরা এইভাবে প্রিপারেশন নাও এবং পরীক্ষার হলে চুপচাপ থাকো ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দাও তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা প্লাস পাবে তো আগামীকালকে আমি তোমাদের যে ভিডিওগুলোর কথা বলছি সেই ভিডিওগুলো দিব সেই জন্য অপেক্ষায় থাকো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ